అంటే నేను గవర్నమెంట్లో ఉన్నాను గవర్నమెంట్ పదవిలో ఉన్నాను యాక్చువల్గా చెప్పారంటే ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏం చెప్తామా లోకుగా దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్న వాడు కొంతమంది రకరకాలుగా వస్తున్నాయి రకరకాలుగా చెప్తున్నారు రకరకాలుగా మన మధ్యన ఎవరు అనకూడదు కానీ మన పేరేంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కత్తి మహేష్ గారు కొన్నాడు కత్తి తిప్పాడు అటు ఇటు అయింది వాళ్ళు ఇవి వచ్చింది రేపు పొద్దున ఎవరు సార్ తెలియదు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి అమ్మ ఉదాహరణ చెప్తాను ఇది ఉదాహరణ చెప్తాను ఇది ఒకళ్ళని ఉద్దేశించి నేను చెప్పట్లా నేను ఒక అధికారంలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దయించి అర్థం చేసుకోండి విమర్శలకి నాకు నాకు వద్దండి మేము సినిమాలు చాలా తీసాం కన్యాదానం ఎప్పుడో పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం సినిమా తీసాం ఇరవై పద్దెనిమిది పదిహేను ఎనిమిది నాకు గుర్తులేదు అప్పుడు నేను ఒక రైటర్ని పంపించాను అంటే అతను ఫస్ట్ ఎమెచ్యూర్ రైటర్ అతను అతను ఏమండి నాకు ఏదైనా ఛాన్స్ ఇప్పించండి ఛాన్స్ ఇప్పించండి మా ఇంటి తిరుగుతుండేవాడు ఆ తిరుగుతుండగా నేను పోలే మనం పంపిద్దాం బాగా అతని దగ్గర కొద్దిగా బుర్ర ఉంది అని చెప్పి అతనితో రెండు మూడు స్క్రిప్ట్లు అని విన్నాను విన్న తర్వాత పంపించాను ఈవి సత్యన్ గారి మధ్య ఆయన డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర పంపించాను పంపిస్తే అప్పటి నుంచి అతని పేరేంటి మన సుగ్గడి చిన్న అనే డైరెక్టర్ పేరు మొహన్ కాదండి మన సుగ్గడి చిన్న అనే డైరెక్టర్ పేరేంటి చూడు కళ్యాణ్ కృష్ణ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అతను అతను అక్కడ అతను అక్కడ నుంచి కన్యాదం ఎప్పుడమ్మా తీసింది అప్పటి నుంచి అలాగ తన్నుకుంటూ 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 మొన్న సూగ్గడి చిన్నానికి డైరెక్ట్ చేశాడు పెద్ద హిట్ అయింది ఆ తర్వాత రారండే వేడుక చూద్దాం రాశాడు అది పెద్ద హిట్ అయింది రేపు రవితేజ అది నేల టికెట్ అని తీస్తున్నాడు అంటే ఎలాగంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడితే కానీ అవకాశం అనేది రాదని చెప్పడానికి నేను రాని చెప్తాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు మగాళ్ళు కావచ్చు ఆడవాళ్ళు కావచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళు లగ్గా వస్తుంది అది వేరే విషయం ఇప్పుడు మన సమంత గారు ఉన్నారు ఒక్క సినిమాకే ఆవిడ పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయింది అదేది ఏ మాయి చేసే సినిమాకి వచ్చి అలాగ అందరికీ రాదమ్మా కొంతమందికి వస్తుంటుంది కొంతమంది అలాగే ఇంకొక అతను ఉన్నాడు నిన్న సినిమా చల్మోహన్ రంగ డైరెక్టర్ అతను మా ఏలూరు మా ఏలూరు కొరాడే అతను ఒక చిన్న సినిమా కొరాలి లేదా పేరు సినిమా పేరు కూడా నాకు గుర్తు లేదు చిన్న సినిమా తీసి సార్ మీరు మా ఏలూరు నుంచి మేము వెళ్ళాము సార్ మీరు మాకు కావాల్సిన వారు సార్ మీరు వచ్చి మా ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పి అడిగారు నేను వెళ్ళాను అంటే ఏమొస్తానంటారు బాబు అనుకుంటే పది సార్ మా నాడు ఏలూరు ఆడు కదా అని చెప్పి నేను వెళ్ళాను ఎవరు లేరు ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు ఆ ఇరవై మంది దగ్గరే పాపం మన ఏలూరు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి వెళ్ళి నాలుగు మాటలు మాట్లాడి వాళ్ళకి బాగా ఎంకరేజ్ చేసి బాగా భుజం తట్టి ప్రోత్సహించాను అతనే ఇవాళ డైరెక్టర్ అయిపోయాడు ఎవరు మన నేను చిల్మోహన్ రంగ వచ్చి చూసింది నితిన్ తోటి యాక్ట్ చేసి వచ్చి సినిమా అదే కదా దాని ముందు ఇంకోటేమో మన నారా రోహిత్తో తీసాడు సినిమా డైరెక్టర్ అయిపోయాడు అతను మొదలు పెట్టాను అని ఏందమ్మా మేబీ ఏడు ఏళ్ళు ఏడేళ్ళు ఎంత అయింది అంటే టైం ఒక్కొక్కరికి టైం అవకాశం వస్తుంది ఒక్కొక్కరికి అవకాశం రాదు అవకాశాల కోసం రకరకాలుగా మనకి సినిమా ఇండస్ట్రీలో అలాగ చేస్తూనే ఉండాలి కొంతమంది అవకాశాలు రాకుండా నాకు ఇంకో డైరెక్టర్ తెలిసి బాగా అతనైతే పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రయత్నం చేసి చివరికి అవకాశం రాక ఏది రాక చివరికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడు అదేనమ్మా అవకాశాలు రావటం రావటం వచ్చిన ఏమి లేదప్పా ఇది స్వతంత్ర భారతదేశం ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎవరైనా ఎలాగైనా మాట్లాడే హక్కు ఉంది అనే ఒక చిన్న లూ లూజ్ పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది దాంతో నేను మాట్లాడేది నేను మాడతాను మీరు మాట్లాడేది మీరు మాడతాను ఇదే ఏ ఛానల్ అయితే లోపల పెడతాను తీసుకెళ్ళి ఇది మన మనకున్న బా మనకున్నటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అవస్థ ఇది ఈ అవస్థను మనం భరించాల్సింది తప్పదు ఏమండి వ్యవస్థలో వ్యవస్థలో అన్య అమ్మా అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగిందా అమ్మాయి పట్ల అన్యాయం జరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో మనకు తెలియదు కదా వాళ్ళు కూడా బయటకు వస్తారు నేను పొద్దున్న వచ్చేసు ఇవాళ అమ్మాయి అన్యాయం జరిగిందంటున్నారు రేపు నీ అమ్మాయి వాళ్ళు నేను నష్టపోయాను అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రీలో మనం ఏం చెప్పలేమండి ఎన్నో ఇది ఒక రకంగా ఇండస్ట్రీ ఏమవుతుందంటే సమాజంలో అనేక రకాల రుగ్మతలు ఉన్నాయండి అయితే ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అనగానే కొద్దిగా కళ్ళు పెద్ద చేసి చూస్తాం అది సహజం అవకాశాలు ఇస్తుందని వాళ్ళే చెప్తుందా ఆవిడే చెప్తా ఉంది కదా ఆవిడే చెప్తా ఉంది కదా ఇప్పుడు 
అమ్మా రకరకాలు ఉంటాయి అమ్మా అదే అమ్మా నేను చెప్పేది ఇప్పుడు దానికి ఇదే ఒక వ్యక్తిని విశ్లేషించి మనం ఇండస్ట్రీ అంతా ఎలా ఉందని మనం తప్పట్లేమంటున్నా అని చెప్పేది అది ఆ అమ్మాయికి ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఆ అమ్మాయి చెప్పుకుంటా ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఉన్న బాధ్యత వ్యక్తపరుస్తాను కొద్దిగా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎక్కువగా బా ఎక్కువగా వెళ్తా ఉంది పద్ధతి అది కాదని ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు నిన్న ఇవాళ పొద్దున ఎక్కడ టీవీలో నేనే చూశాను పొద్దున లేదా లేదా డ్రెస్ చేసుకుంటే చూస్తే ఏదో తొమ్మిది వందల మంది ఆర్టిస్టుల తోటి అమ్మాయి యాక్ట్ చేయకూడదు అని ఎవరో అన్నారు మా టీవీ మా సూచన అది 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 అలా అనుకోండి న్యాయంగా చెప్పాలంటే అలా తొమ్మిది వందల మంది తోటి యాక్ట్ చేయకూడదు అనడానికి అది తప్పు కదా అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు అమ్మాయికి వస్తే అవకాశం వస్తే చేస్తుందా లేకపోతే లేదు అది వేరే విషయం కానీ మీరు రిస్ట్రిక్షన్ చేయకూడదు ఆ అమ్మాయికి ఇలా ఇలా అంటానికి ఆడు ఎవరు అని చెప్పి ఇంకొక ఆడు ఎవరు మాట్లాడతాం ఎవ్రీ హ్యాంగ్ ఈ టూ రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి అమ్మా రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండదేనే మాట మాట్లాడతాం రెండు చేతులు కలిసిన చెప్పడం లేనట్టుగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ రెండు ఉంటాయి తొమ్మిది వందల మంది ఆర్టిస్ట్ తోటి యాక్ట్ చేయకూడదు అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా అది తప్పు ఇలాగా కొన్ని ఉంటాయమ్మా ఇది ఏంటంటే ఇది విశ్లేషించి మనం చెప్పుకోవాలి ఒక వ్యక్తి గురించో ఒక 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 మహిళ గురించో కెమెరా ముందు కూర్చుని ఏదో టీవీలు పెట్టారు కదా నీకు చెప్పి ఇష్టమైనట్టుగా మాట్లాడుతాం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం నిర్మాతకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం నిర్మాతకి ఇవ్వాలి డైరెక్టర్కి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం డైరెక్టర్కి ఇవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు ఇవాళ ఏదో ఒక ఇద్దరిని తీసుకునేసి మచ్చుకి ఆలదే అలాగే ఉంటారు అంటే తప్పు కదా అమ్మా ఇవాళ తెలుగు ఇండస్ట్రీ హిందీ ఇండస్ట్రీ తర్వాత పెద్ద ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ హిందీ ఇండస్ట్రీ తర్వాత ఎక్కువ సినిమాలు తీసే ఇండస్ట్రీ ఇది ఇవాళ ఒక సినిమా హిట్ అయితే దాని యొక్క వ్యాపారం ఎలా ఉందంటే హిందీ సినిమాతో బీట్అవుట్ చేస్తున్నాం మనం ఇవాళ మన బాహుబలి తీసుకుంటే దగ్గర రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు వ్యాపారం చేసింది ఈ హిందీ సినిమా కూడా అంత చేయాల అలాగ ఉంటుంది అంటే ఇండస్ట్రీ చిన్న చాలా పెద్దది అయిపోయిన తర్వాత ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడో ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే అది ఒక పెద్ద భూతద్దంలో మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని నేను అంటున్నాను ఓకే ఆవిడకి అన్యాయం జరిగింది ఆవిడ చెప్పుకునే విధానంలో కొంచెం తేడా ఉండి ఉండొచ్చు కాక బట్ ఇండస్ట్రీ అంతా అలా ఉండదు అమ్మా ఇప్పుడు కూడా అది కాదు ఏమీ లేదమ్మా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు క్రియేటివిటీకే డబ్బు అప్పుడు మీడియా లేదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నువ్వు మీడియా లేదు అప్పట్లో న్యూస్ పేపర్ తప్ప టీవీలు ఛానల్స్ ఏమి లేవు అమ్మాయి తీసే టైంలో కన్యాదన టైంలో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీడియా వచ్చేసింది మీకు వెంటనే వార్త రావాలి హార్ట్గా ఇవ్వాలి మీరు మీరు కూడా న్యూస్ దాంతో కొద్దిగా ఇది అవుతుందమ్మా థ్యాంక్స్ కొద్దిగా తగించి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా అందరూ కోఆపరేట్ చేయండి సార్ ఎందుకంటే ఇది మంచి ఆలోచన యంగ్ యంగ్ జనరేషన్ బాగా పనికొస్తుంది ఏమి లేదమ్మా ఆ తారీఖుల్లో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఉండాలి అంతే అది ఆ టైం నిడివి ఇరవై నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అంతే నిడివి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు ఖచ్చితంగా తెలుగు అండి ఇది తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సారీ మంచి ప్రదర్శన అడిగా ఖచ్చితంగా తెలుగు షార్ట్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఇది తెలుగులోనే తీయాలి తెలుగులోనే ఉండాలి తెలుగులోనే చేరగాలి అయితే దీనికి రెస్ట్రిక్షన్ మనకి తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు రెండు అయినాయి కదా అని మీరు డౌట్ రావచ్చు దానికి మేము అదే రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టరు తెలుగు రాష్ట్రాలు తెలుగు అనేది కాబట్టి తెలుగులో ఎవరన్నా అమెరికాలో కూడా తెలుగులో తీసి అది పంపించినా కూడా తీసుకుంటాం యూట్యూబ్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది మీరు మీ మీ టీవీలు అన్నీ కూడా పాపులర్ టీవీలు కాబట్టి మీరు టీవీ చూసి ఎవరన్నా అమెరికాలో ఉన్నా జర్మనీలో ఉన్నా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా లేకపోతే ఇండియాలో ఉన్నా లండన్లో ఉన్నా చైనాలో ఉన్నా ఎక్కడ చూసినా కూడా వాడు పంపించినా కూడా మేము తీసుకుంటాం ఆన్లైన్ కాబట్టి మేము వెబ్సైట్ ఏమో రేపు పదిహేనో తారీఖున ఇంకోటి రాసుకుంటాం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రేపు పదిహేనో తారీఖున మాకు వెబ్సైట్ పేరు పదిహేనో తారీఖున ఇది పేరు ఇక్కడ ఇక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఏపిఎస్ ఎఫ్టీవీ టీ సారీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ చుక్క ఏపిఎస్ ఎఫ్టీవీ టీడీసీ డాట్ ఇన్ ఇది దీని వెబ్సైట్ దీంట్లో మీరు మీ తాలూకా షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతో పాటుగా వెయ్యి రూపాయలు ఎంట్రీ ఫీజు కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది దాంతో పాటుగా మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు దానికి నిబంధనల ప్రకారంగా యూట్యూబ్లో మీరు ఎప్పుడైతే ఏ తారీఖునైతే మీరు అప్లోడ్ చేశారో అది కూడా ఆ డేట్ కూడా మీరు దాంట్లో ఉదహరించాల్సి ఉంటుంది అంతే అంతకుమించి దాంట్లో నిబంధనలు ఏమి లేవుగా మిగతా ఎలా అయినా క
తెలుగులోనే తీయాలి తెలుగులోనే ఉండాలి గత తర్వాత సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఎవరు నిర్మించినా షార్ట్ ఫిల్మ్ అర్హత ఉంటుంది అది ఓకే అది ఎందుకు తెలిసిందే యానిమేషన్స్ మాత్రం ఉండవండి యానిమేషన్ ఉండకూడదు అది ఆర్టిస్టులుగా అండ్ యాక్టివ్గా ఆర్ట్ చేయాలి తప్ప నాన్మేషన్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అది